这怎么回事啊？天天最近掉水里了。天天，这怎么办啊，王爷？我我试试，我试试。你慢点啊，你小心点。天天，天天，来，天天，天天，天天，你醒了。天天，天天，快起来，天天，怎么样？没事吧，天天。不小心掉水里了，慢点。怎么会这样呢？你别忘了，我把你姐姐还给你的时候，你答应过我什么？赶紧走，赶紧去叫医生啊！告诉他人醒了，顺便打壶热水，赶紧去，赶紧的呀！你朋友怀孕了，她怀孕了，对，孕妇沾了水一定得注意，更何况像她这样整个人都掉进水里的。你回去告诉他，千万要注意了，不能再有下一次了。医生，这件事情麻烦你先不要告诉他，因为我朋友啊，他还没结婚呢。怕他知道这件事情之后，会想不开，做什么傻事儿。您给我点时间，我慢慢告诉他。你朋友估计是醒了。好点了吗？没什么事儿吧？啊，他没事儿。嗯，休息一下就好了，放心吧啊。好，好，好，谢谢啊。谢谢，谢谢，谢谢啊。没事儿，嗯。张明远怎么来了？碰巧赶上了。清静，果儿，果儿，唐果，我警告你，你闭嘴。
想到，他会这么对我。我当初，我为了张明远，我什么都不要了，我连家都不要了。可是他却这么对我。王爷，嗯，还是你对我好。如果你现在喜欢的，是甜甜。好了，嗯，二王爷，嗯，果儿肯定累了，我也想早点休息，要不你先回去吧。啊，对对对，我先撤了。哎，时间还早呢，再待一会儿嘛。医生不是说了吗？我这也没什么大事儿。啊，对了，天天，你该吃药了，我给你倒点水。王爷，你陪会儿天天啊。不用，我自己。那个，我才知道，那件衣服是你做的。啊，都是果儿的想法，我就是动个手而已。刺绣这件事儿还没完成呢，被赵明远这么一闹，我也不能去找明心姐了。我觉得赵明远这个人不会撒谎的，而且有人上门骚扰明心姐这事儿肯定是真的。会是谁啊？会不会是赵兰阁？因为赵明远把果儿还给我们，他一直耿耿于怀，会不会是他呀？明心姐真可怜，遇到这样的事儿，她肯定吓坏了。明心姐啊，太善良，太单纯了，所以赵明远好多事儿瞒着她，也是为她好。他一直在我面前提糖果，说明他不知道他跟糖果离婚的事儿。这要是让他知道了，他肯定受刺激，这病才刚好啊。算了，别瞎想。有一句老话嘛，叫做“傻人有傻福”，是吧？还有啊，现在糖果不是回来了吗？设计的事儿呢，你就别管了，都交给他。你想啊，他是设计师，你是他助理，肯定他的点子比较多嘛，对吧？好啊，好啊。我听见你们俩说了，以后设计的事儿啊，就交给我了。哎，天天，这是你的药，医生说了，至少啊，得吃三遍以上。谢谢果儿，别客气。哎，你只会认命，我不会。哎，没事。哎，啊，去医院吧。不用不用不用，我自己来。我我我跟你说不行。哎，等一下！哎，天天，你给我回来！糖果结婚关你啥事儿啊？你这成心找刺激呀、啊！我，别找了！王宇，干什么来了？糖果，你绝对不能嫁给他，你嫁给他，他会毁了你的。赶紧跟我走！我为什么不能嫁给你？放开我！跟我走！赵明远，你摸着你良心想想，你爱他吗？你为了什么娶她呀？你不就为了找兰阁吗？你他妈打死我牛逼！王宇，你要干什么？我告诉你，赵明远不打你，不是因为他打不过你，是因为他可怜你。你要是非要打的话，你先打我。唐果。你擦亮眼睛看看他是个什么人，他为自己目的不择手段，他不喜欢你，他喜欢的是沈天天呀。张明远喜欢的那个人是我，不是沈天天。我告诉你，你不要再这么费尽心思的拆散我们。他是我的未婚夫，他对我怎么样，我都心甘情愿，这跟你一点关系都没有。他给不了你幸福，你跟他在一起不会幸福。他给不了我幸福，你能给吗？我告诉你，王爷。以你的家庭条件，我们两个根本就不可能。你能买一套别墅跟我结婚吗？你能拿整个企业作为嫁妆吗？你不能。你现在连房租都付不起，你的一个月工资还买不了我一条项链。所以我告诉你，以前我只是拿你当个跟班。我奉劝你，早点醒醒吧。你嫁给他就因为他是赵当哥的儿子
，就因为他是赵氏的未来掌舵人，是吗？是的。所以，请你离我跟明媛远一点。唐花，你记住你今天说的话，你一定会后悔的。王总。你只会认命，我不会。没事。哎，去医院。不用不用不用，我自己来。不就摔了一下吗？有那么严重吗？没事没事，不严重。赵明远。哦，我的手刚才被车门夹到了。哎，轻点。哎，谢谢啊。还好吧？我没事儿。哎呀，哎呀，好疼啊！这没什么大碍。没什么大碍，你不会误诊了吧？我真的好疼啊！哎，要不要拍个片儿？呃，不用。大夫，这怎么回事？这次是关节错位。回去之后小心点。关节错位了，这么严重啊？哦，我还以为你就是小碰了一下呢。也没什么事，嗯，要不然我送你回去吧。不用不用，你们两个回去吧，拍婚纱照也挺累的，我就自己走就行了。正好我要去找趟王爷，我得说说他，怎么能干这种事儿呢？我先走了。你要拍片吗？曼丽，李曼丽出来，让李曼丽出来跟我说句话。你干嘛呢？你疯了！李曼丽，你怎么危险？曼丽，你从一开始就没打算让我跟汤果在一起，对吧？对。我帮你投了烈日灼金了，你把我让那个玩无人机的小子顺顺利利的就出卖给赵明远了，就是为了让赵明远把我开了，然后我身败名裂，我就追不了糖果了，对不对？对。所以你今天来报复了是吗？我是来求你的。我求求你，你为了糖果，为了你女儿的幸福，你别让她嫁给赵明远，行吗？我知道你现在看不像我，没事儿，你给我点时间，五年就五年，我肯定比她好。我到那时候我娶糖果，我好好照顾她，我让她幸福一辈子，行不行啊？啊，我求你了，行吗？行吗，李万丽？就你这样子，别说五年十年。就是一辈子也成不了赵明远，你给我听着，果儿一定会嫁给赵明远的。李曼丽，李曼丽，李曼丽，王爷，李曼丽，你给我过来！吴秘书，我求你了，你帮我跟李总说说。你不要给脸不要脸，你要是再缠着果儿，再缠着李总，可就不是今天这么好说话了。你赶紧走吧。司机，你帮我救救李总！李万里，我，李万里，你帮我救救他呀！啊啊啊！以你的家庭条件，我们两个根本就不可能。你能买一套别墅跟我结婚吗？你能拿整个企业作为嫁妆吗？你不能。你现在连房租都付不起，你的一个月工资还买不了我一条项链。所以我告诉你，以前我只是拿你当个跟班。我奉劝你，早点醒醒。王爷，你没事吧？能不能不要这么折磨自己了？
你能不能像我一样，把果儿忘了？就像我忘了赵明远一样，我们不都是果儿的朋友吗？我们就不能看着他幸福吗？你明明知道他爱的是赵明远。忘了他？我凭什么忘了他？我爱他，我有错吗？我受不了，我看不了他，我往火坑里跳。赵明远爱的是你，你知道吗？你为什么不抓住他？你为什么这么懦弱？你知道吗？唐果跟他在一起不会幸福。我爱他，我能给他幸福，你为什么不帮我？你凭什么说他跟你在一起会幸福啊？你凭什么说他是往火坑里跳？你明明知道他爱赵明远，他跟赵明远在一起当然会幸福了。还有，你冷静的想一想，你觉得李曼丽会同意你跟唐果在一起吗？你为什么要自己折磨自己？说到底，你们都看不起我，都把我当渣子，对吧？都觉得赵明远比我强，对吧？好，你们等着，你们等着。嗯、陆云清是赵兰阁的妻子，我不是他们的亲生儿子。李曼丽，我父母也是被你逼死的。还记得范新一事件吗？什么范新一？有一对夫妇烧炭自尽。你、你、你、你是？没错，我就是那对夫妇的儿子。我姐这么多年，骨肉分离，饱受折磨，寄人篱下，都拜你所赐。不对，不对，不对，不对，不对！你父母的死跟我没有任何关系，他们欠我钱，我要债，我理所当然。他们自己想赚黑心钱，买旧衣服、换新衣，这能怪我吗？跟我没关系，没关系。到现在你还要狡辩？合同上写着你的名字。出了事你推卸责任，是我做的，我承担，不是我做的。你把刀架在我脖子上，我也不会承认的。还是他们的合同不是我签的，不是，不是，不是，跟我没关系。你告诉我这到底是怎么回事？你问范新一，这就是你妈。这么多年了，哪句话是真的，哪句话是假的，你分得清吗？看见，该有多好啊！只是不知道，这是不是您想看到的结果？喂，我姐呢？你放心吧，她很好。事情都结束了，把我姐还给我。你别着急，这事儿你可以跟你养父商量一下。看，好看吗？嗯，我看看。哎呀，太漂亮了，真好看。嗯，明明出差还没回来啊。他什么时候回来？我想给他看看。他马上就回来了，你马上就能给他看了。啊，真的，真的
。果儿，不知道你现在好不好？上次看你就那样离开，我心里一直很担心。你放心，这次回来就远远的看着你们。你们没事儿，我会心安离开的。甜甜，你怎么在这儿啊？啊，我碰见你妈了。你妈跟我说你今儿回来，我就顺道接你了。赵美远不是赵兰哥的亲生儿子，这新闻是真的吗？嗨，新闻上都说了，那就是真的呗。是吗？赵美远为什么做这样的事儿啊？他怎么可以是这样的人呢？他怎么能这么对唐果儿呢？还好还有你，还有你可以帮我们，对吗？王爷，果儿他现在怎么样？我给他一直打电话，他不接啊。我现在这个立场吧，也不太方便联系的。怎么就不方便了？哦，我的意思是说吧，唐果是一特别要强的人，你说他追他男神那么久，辛辛苦苦的，我不想让他觉得我是在看他笑话，对吧？那行吧，你帮我把行李拿回家，我去找果儿。他都好几天没出来了，刚服务里有点动静，我敲了半天门也没反应啊。果儿，是我，甜甜，你开门啊。果儿，要不要通知李总啊？赶紧打幺二零，果儿，果儿，你醒醒，果儿，医生怎么样了？幸好送来及时啊，已经醒位了，没什么事儿，等病人醒来就好了。谢谢谢谢，没事就好，没事就好。果儿，你怎么这么傻呀？有什么事儿你不能跟我说呢？就为了一个赵明月，你值得吗？你先照顾果儿，我有事先出去一下。一旦有任何情况，马上给我打电话。好，好，李总这联系不上怎么办呀？没事，我会去找他的。怎么是你啊？你跟赵兰哥到底怎么回事？你见唐果了？他怎么样了？儿子吃了好多安眠药，我刚把他送到医院
，这一切从一开始就是个阴谋，对不对？对。那你到底是什么人啊？我是被李曼丽害得家破人亡的人。我父母欠李曼丽的钱，欠债还钱天经地义，所以只能帮李曼丽去翻新衣。他们从国外进来的洋货，贴上李氏的商标，到商场到处卖。后来一个村的人得了皮肤病，李曼丽为了推脱责任，把所有的罪行都按到了我父母的头上。我父母不想连累我们。所以选择了自杀。李总，他把服装看得比命都重要，他不可能做出这样的事情。你说是他害了你父母，你有什么证据？如果不是他同意，那些衣服上怎么会有李氏的商标？后来我在我父母的遗物里边发现了合同，也有李曼丽的大名。这中间肯定有什么误会，误会，两条人命还是误会。就算是这样，唐果是无辜的呀，他那么爱你，你怎么忍心伤害他？所以我之前想过，带着你远走高飞，一走了之，放下所有的恩怨。可是我姐姐在赵兰阁那儿二十多。现在精神都不正常了，我亏欠他了，我怎么能放下他？我怎么能不管他呢？所以是因为赵兰阁控制了你姐姐，你才跟糖果结婚的，所以你跟李总你们之间并不是简单的企业竞争，对吗？赵兰阁的妻子叫陆云清，是云清服饰的继承人，也是李曼丽的闺蜜。云清服饰，你应该知道吧？云清服饰，就是李氏集团的前身。我爸爸曾经在那里工作，可是后来因为一场火灾，整个厂子都毁了。那个陆云清也因为这件事情跳楼自杀了。那时候我才两岁，我爸爸因为那场火灾去世了，留下我跟我妈无依无靠。是李总收留了我们。他还经常说，这一切都不怪陆云清，都是因为他刚刚接手这个工厂，没有经验，所以才发生这样的事情。你们真的太傻了，也不怪你们，只能怪李曼丽演技太好了。整件事情所有的一切，都是李曼丽自己进的，她自己接了大量的私单，让员工连夜赶。机器出现短路，才造成的事故。家属找他们，他把所有的责任推到陆云清的身上。陆云清为了保护赵兰阁和他的孩子，选择了跳楼自杀。所以，真的是李总做的吗？我的父母，陆云清，他们所有的遭遇如出一辙。李曼丽用了三寸不烂之舌，把自己说得清清白白、干干净净。你觉得我是在冤枉他？我知道，真相总是很残忍。我也不确定，把这些告诉你是对，还是不对。之前我有太多的顾虑，没有把事情跟你解释清楚。希望你能谅解。对不起啊。你对不起的不是我，是糖果。你现在就跟我去医院，跟他道歉。帕蒂斯先生说，你们两位的设计师的作品都是很喜欢的。他觉得，他们就像是一两只婴儿缺一不可。他说他没办法做出一个选择。那能不能这样，把他们两个作品合二为一？
，我这个想法不错，呃，六位都是中国的设计师，如果他们愿意，呃，应该一起来代表中国的制造，呃，合成一个作品。OK， 我愿意。天天，你愿意吗？你现在不用发表意见，某些人啊，布下一个七天大局，就等着收网了。你看局势再说，好不好？胡小果，你开什么玩笑？你和我们艾利克斯可是有合约的，你不许跟肇事集团的设计师合作。林大姐，麻烦你回去看一下合同，跟你们签约的是胡小果，而我，是李氏集团的继承人唐果儿。这个设计是属于糖果儿的，所以我想跟谁合作就跟谁合作。完美啊！你终于承认自己是糖果了。哎呀，本公主神游一圈，现在本尊归位了，这么棒的演技，值得用可丽饼加炸鸡来庆祝一下呀。两份儿。哎，你想喂胖我没门啊？哎呀，哎，没想到这个失忆症能引起这个智商提高哈。哈你。你们 ，baby， 大哥，要说 baby， 你们排第二，我可不敢排第一呀、啊。当年我是失忆人士，你们不可怜我就罢了，还利用我拿到了沈天天的设计，嫁祸于他。你们阻碍了中国的设计师，阻碍了中国品牌在世界的发展。这么脑洞大开的主意，你们不会忘得一干二净吧？沈天天。我不许你和糖果儿合作。赵明远是赵氏的敌人，合作对赵氏没有好处。那吴总，您的意思就是让赵氏弃权呗？跟你合作，赵氏宁肯弃权。吴总，你必须清楚一点啊，赵氏的选择权在董事会，请你不要违反规章，好不好啊？赵小爷，你想清楚了啊，我是为了你好。赵明远明摆着冲赵氏来的。他之前怎么说的？你忘了吗？如果我没有记错的话，您现在的股份已经没有发言权了。你以为自己资金玩得很好，把赵氏的股份转出，又大量的买入新公司的股票。今天早上你还没顾得上看新闻吧？赵明远。这是你的公司，你这么做，就是为了要跟我同归于尽吗？啊，我没这么傻，不会跟你同归于尽。他代表山野基金，恶意扰乱中国资本市场，灌醉我的秘书，进行地下交易。你所有的罪证，我已经交给了相关部门，可能再见到你，应该在监狱了。算你狠！站住！回去告诉你们，三野资金背后的时尚联盟，中国时装行业是不会低头的。今天，就是让他们看着，中国设计师作品进驻卡利莲，在世界上也有自己的一席之地。巴蒂斯特，不好意思，让您见笑了。我做的所有的这一切，只为一个目的，就是想让两位设计师沈天天和唐果，有一场纯正的 PK， 没有任何商业的影响，比赛出他们的实力。也希望您能知道，中国服装业在进步。呃，巴蒂斯先生说了，你们是一圈有梦想。有头脑的人，呃，他很喜欢跟这样子的人合作，但是呃，宁可只有一个，呃，让你们快做一个决定。Thank you。
获得入驻卡地联的资格。作为史上第一个入驻国际品牌的主流市场，请你们跟我分享一下此刻的心情。我跟糖果设计师弥补了一个对我们两个来说很重要的人，他在二十八年前。就离卡莉莲只有一步之遥，那就是中国优秀设计师沈明阳。我希望从今天起，所有华人设计师都能记住他的名字。吴小果，请你分享一下心情。大家好，我叫糖果儿。今天我正式回到这个名字。是的，我就是曾经李氏集团的继承人糖果儿。在这里，我要感谢四个人。第一位。沈天天，谢谢你这么多年，甘愿做我的影子设计师。在你的身上，我学到了什么是坚持梦想。今天的比赛结果我非常的满意，天天，也谢谢你经历了这么多事情，还愿意跟我合作。第二位要谢的，张明远先生，是你。让我从一张白纸，成为了今天一个真正的设计师。明远，谢谢过去的一切，谢谢现在的一切。第三位，我要感谢我的妈妈，我的妈妈为我付出了很多很多，而今天我成为了一名真正的设计师，我想也是她最希望看到的。妈妈。谢谢你，妈妈，我爱你。第四位，是对我和对天天都非常重要的人。也正是因为你一直坚持发扬中国民间服装设计的信念，这份信念让我跟天天在今天一起走向了世界。谢谢你们。陈设计师，您之前说只要赢得入主卡莉莲就会与赵总完婚，那么你们的婚期定了吗？我们说将近，安排在哪一天方便透露吗？我们的新店在巴黎入住之后，我们两个就会准备自己的婚礼。恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！那么请问赵明远先生，您和糖果小姐接下来会有什么动作吗？我们的动作还是把店做好。我们有一个全球落户计划，首先呢。先在中国把旗舰店开了，当然了，在这段期间，我的合作伙伴先要结婚，我们在这儿还是祝福赵小野跟沈天天新婚快乐。啊好了，真漂亮，谢谢陈女士，如果你后悔了，你告诉我，我放你走。宾客都到齐了吧？好，我们走吧。特别感谢各位能今天赏脸参加我们的订婚宴，我呢心里边有千言万语，就汇成最后一句话吧。希望大家今天能吃好喝好，随心所欲，开开心心的。谢谢
如我们所见呀，沈甜甜女士的设计拿到了许多国际奖项，也助力赵氏呢成为了国际上颇具知名度的公司。这次呢，国际最高端的品牌卡丽莲向赵氏抛出了橄榄枝。请问沈女士有没有信心让卡丽莲最刁钻的大老板满意呢？嗯，请问有没有信心呢？这次中国的造衣品牌啊，如果能够入驻卡丽莲，就代表中国品牌终于在国际主流市场上站稳脚跟，这是真正意义上面的中国制造走向世界。因为只有世界最高端的品牌才能够入驻卡丽莲，让我们拭目以待。赵氏在巴黎的剪彩仪式，吴总。我们爱尼克斯总部已经跟山野的高层达成一致意见，需要您想办法阻止沈天天设计的产品进入卡丽莲，把这一名额留给爱尼克斯亚太区。我已经接到通知了。山野背后的整个国际时尚联盟，需要把中国驱逐出时尚圈。两位大功臣专访回来了，我等你们好长时间了啊！没事吧？没事儿，就是有点累，开会吧。那我就长话短说了啊。嗯，如果我们这次能够成功的拿下卡丽莲，绝对是大大的利好，会让整个赵氏在资本市场上大幅提升。我想呢，在这个时候啊，任何的附加利好，都会成几何倍的扩大。啊，哎，那大哥，你有什么好的建议吗？你看啊，你们两个都订婚这么长时间了，感情又这么好，不如择日完婚，给投资人一针强心剂，这就是最大的利好。那个，我是觉得这个时机好像不太合适，而且我们俩都没做好准备呢。准备什么呀？咱们既然是兄弟，婚礼的事儿你交给我。我保证帮你办一个终身难忘。哎，不行不行，这事儿不能麻烦你。呃，这样，我我们两个回去自己商量一下。得了吧，我还不知道你点心思吗？你早就想把天天娶进门了。他要是愿意嫁，你是千肯万肯的。你是担心天天不答应，对不对？天天，哎，这么好的男人，你还等什么呀？你们都已经订婚两年了。外面的人都替你们着急，我都着急。其实我是想，等赵氏进入了卡丽莲了以后再说，这样毕竟对公司好嘛。不不不不，甜甜，你不懂投资，在资本市场上，未曾兑现的利好才是真正的利好，因为呢，可以把人们的想象空间扩大到极致。一旦利好落实了，没有操作空间了。嗯，对对对，没错。哎，那这样吧，我们这件事情呢，我们回去再好好私下商量商量，好不好？这不是你们两个人的事儿，这是整个公司的大事儿。我提议，拿到董事会上讨论。我先走。开始怀疑我们了，这样，甜甜，结婚这事儿，我在董事会上，我扛住所有压力，你千万别往心里去，别给自己压力，别强迫自己，好不好？谢谢你，啊，这两年来，你对我很好，我也很感激你，你从来都没有提过结婚的事儿，我知道你是不想勉强我。可是你对我越好，我越觉得愧对你。现在这个阶段最关键的就是你能出新品，能成功的进入卡丽莲。至于咱俩结婚的事儿，等你心里那个人走了以后再说吧。好，我先走了。
你们快快快，这不是之前那个替身设计师吗？哎呀，现在人家可出名了。就是就是，人啊还是有真才实学才对。嗯，对。今天下午，山野集团正式注入资金，成立沈天天设计工作室，三方正式开启品牌质疑计划，预计一年内推出新品，全面推向世界，未来三年将占领欧美市场，打造中。你醒了，你没事就好。你是谁？医生，我想问一下，这糖果它为什么会失忆啊？看一下，嗯，看脑内这个地方有一个小血块。那么这个血块是受外力影响导致的内出血，这个内出血已经压迫到了神经，所以才会造成失忆这个症状。不过他身体的其他功能都没有问题，这个血块只能让他自行吸收。那他什么时候能恢复呀？这个现在无法估计，血块消失，记忆就会恢复。好，谢谢医生啊。
怎么样？看来我得换一个思路了。你别太紧张啊！我看你把咖啡都喝了。最近有员工反映啊，说这个咖啡机里咖啡都去哪儿了？没想到都被你干光了。我当然要好好努力了，不然怎么对得起你这些股份？哎。我帮你是我帮你，这是两回事儿。如果你因为这个把自己逼得太紧，那你就回家吧，好不好？也不光是为了你，也是为了我自己。我这是第一次用自己的名字做设计，我肯定要付出两倍的精力。嗯，行了，今儿别画了，哎，赏个脸嘛，一起吃个饭。可以，正好现在也饿，走吧。好。赵总好，哎。我呀，寻摸着带你出去吃呢，但我一想你肯定不乐意，那就干脆尝尝我改革之后赵氏的餐食。真没想到，以前那个油嘴滑舌的快递小哥王爷，摇身一变变成了赵氏的掌舵人，而且赵氏在你的领导之下也变得有生气多了。我吧，以前不相信那种什么，啊，人生必须得有梦想，一定会完成的这种鬼话。我是觉得生活不止眼前的苟且。但是没想到啊，老天居然给我这么一个神转折、啊，所以说既来之则安之。这句话说得好啊，既来之则安之。嗯。哎，对了，天天，你加入赵氏，赵明远是不是特别反对啊？因为我听吴总说，说赵明远把你介绍给他，我加入之后，赵明远彻底就放弃了。你们俩没事吧？已经很久没有联系了。哦，抱歉啊。有什么好抱歉的？这件事情又不怪你。赵总，设置助理隐秘资料。哎，好嘞，辛苦了啊。哎，来，你看看，这个呢，都是给你新找的助理资料，你看看有没有你觉得合适的。就这个吧。嗯，我看看。嗯，这个你觉得有什么不同啊？他还是挺用心的呀，把他的设计稿当做个人简历的背景。那就是他了啊！哎呀，那这事儿就落定了。来吃饭吧。孩子，孩子，你没事吧？你是谁啊？他是你爸爸。爸爸。失忆了，失忆，怎么会这样？哎，糖果他想凭自己的努力在社会上生活，可是处处碰壁。他一时想不开，就寻了短见。幸好我及时赶到，医生说了，他的脑子这儿现在有个血块，所以他失忆。你有没有问过他什么时候能恢复记忆？这个事儿不知道。对了，说。我还是想让他重新学设计。现在是个机会。嗯，我希望这个事儿你能帮我。傻孩子，啊。以后啊，别这样想爸爸了啊。你们说，我失忆了。你说。你是我的爸爸，那我妈妈呢？你妈妈生病去世了，你就是因为这个受了打击，跑到外面去调和，一不小心伤了脑子，结果什么都想不起来了。你这孩子怎么那么傻呀？你要是走了。那爸爸怎么办呢？啊？为什么我的头好痛啊？为什么我什么都想不起来？你别激动啊！听爸爸说，咱们呢，先好好休息，慢慢去想以前的事，好吗？可是我为什么？连我妈妈的样子
的都想不起来。孩子，你看，这个就是你妈妈。你妈妈叫李曼丽，我叫吴雪凡，你呢叫吴小果。妈妈，她是我的妈妈多了，他想给孩子们一个更好的生活环境。这个呢，是他的一点心意，请您收下。哎呦，非常感谢啊，主任，我应该感谢您。这几年我妈在这儿，多亏您的照顾。孩子嘛，都特别喜欢你妈妈做的新衣服。小爱，强强。哎呀，你们的新衣服真好看。我们呢，马上就要走了，你们要好好听话，好好学习，好不好？好。过段时间呢，明远哥哥和另外一个果儿姐姐会来看你们，好不好？好，好。嗯、明远，两年前。在我去艾尼克斯受了刺激昏迷之后，妈妈来看过我。那个时候我就知道，她还活着。她鼓励我，让我不要再沉溺过去。跌倒了，要学会自己爬起来。这些年，她都放下了，一直在你跟天天收留的小爱和强强的那家孤儿院做义工。体验了之前不曾有过的平凡、快乐，是因为失而复得的妈妈，让我下定决心要成长，不能再逃避。未来的路，我要学会保护她，因为她已经没有了丰满的羽翼来为我遮风挡雨。我知道，把中国品牌推向世界一直是她的理想，而今天，这理想终于实现了。还有明远，我并不是故意要隐瞒自己的身份，我必须和过去的那个我告别，才能有新的起点。谢谢你，这一路都陪着我，让我成为了像沈天天那样有理想的人。我也知道，如果不是因为我，你跟天天的感情不会出现那么多波折，可能现在已经是幸福美满的三口之家了。其实，那天你对明心姐说的话，彻底打开了我的心结。我想，我应该含笑放手了。妈妈还活着，我们决定四处游历，去交流更多的民间服装工艺。你也不用觉得亏欠我太多，而牺牲你自己的幸福了。所以，明远，你不用担心我。我知道，你心里一直放不下沈天天，别再错过这最后的机会了，去找他吧。还有，请允许我最后再称呼你一声，我的男神，糖果儿。
，来了，你们。哎，明远小果，快进来，快进来，来看看谁来了。爸爸，你这小鱼，来来来，来抱抱你啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，来。我知道了，那能不能这样？你把展会的图纸给我一下，我尽量避开沈明阳那个展馆。谁是沈明阳啊？啊？请把门关上。来，姐夫。哎，开。好，来来来，我得要抱抱。啊。沈明是谁啊？你为什么要绕开他？他是不是欺负你了？是你想的那样的。哎呀，你快告诉我呀！你得急死我呀！行行行，你坐坐坐。到底怎么回事？我医生不是说了吗？你情绪不要激动。你不告诉我，我担心你呀、啊。我告诉你，行行，我告诉你，行吗？沈明阳是唐果的父亲，已经去世了。他之前办过一场秀，失败了。现在呢，也要展出。既然已经去世了，你干嘛还要绕开他呀？你难道不知道唐果吗？他心里一直憋着一个劲儿。她是沈明阳的女儿，设计师的女儿。沈天天天成为天才设计师，他为什么不行？现在是最关键的时刻。如果他知道他父亲曾经有失败的经历，那影响了他的情绪，不是影响他发挥吗？不，唐果不是失忆了吗？他现在不是胡小果吗？你当时还千叮咛万嘱咐我，让我不要说漏了。其实他早就恢复记忆了。我从安尼克斯出来的时候，就记起了过去的一切。我真的特别讨厌过去的那个自己，我真的不想再回到过去了。那你们干嘛在他面前假装他是胡小果啊？陪着他忘掉过去吗？他现在这样很骄傲，很快乐，他不想回到过去，我们就陪着他呗。可是如果糖果恢复记忆了，那天天怎么办呀、啊？你当初不是喜欢的是天天吗？你是因为可怜糖果才留在他身边的呀？你知道的，两年前我劝天天去找王爷，我也是逼不得已。我想让天天挽回名誉。糖果失忆了，二是我不能丢下糖果，我得完成他的心愿，完成他的意愿，当设计师。其实我挺感谢糖果的，我伤害他这样，他现在等于给了我机会，让我去弥补，让我去赎罪。所以我现在在这儿，很坦然的跟你说这一切。好，不管你怎么想的，姐姐都理解你，支持。小。哥，你怎么在这儿啊？啊，呃，是星星哭了，我来告诉你。哦，那我过去看看啊。